على وقع الهزائم والصفعات التي تتلقاها في جبهات القتال المختلفة ظهر جليا التخبط الإعلامي لميليشيا الحوث الانقلابية التابعة لإيران إذ ذهبت وسائل إعلامها إلى وصف ما يحدث من هزائم بأنه انسحاب تكتيكي لإيقاع خسائر كبيرة في صفوف من تصفهم بالعدوان والمنافقين فيما تراجعت البعض من وسائل الإعلام تلك لتفسر ما يحدث من هزائم لمقاتلي الجماعة بأنه انسحاب لإفساح المجال أمام المشاورات المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري وهو ما اعتبره مراقبون نوع من أنواع البحث عن تخرجة مناسبة لإقناع أنصارها بالهزيمة التفسير الواضح والجلي من هذا التخبط هو إهام الشارع الذي يستند عليه تستند عليه الميليشيات في بعض مناطق سيطرتها وما زالت مسيطرة عليها بأنها ما زالت متواجدة على الأرض بأنها قادرة على أن تحدث فوارق في في ساحات المعركة الحوثيون لجأوا لاستخدام الجانب الديني في إقناع اليمنيين بإرسال أبنائهم للقتال في صفوفهم حيث وفتى مفتي الحوثيين أنه يجب على كل أسرة يمنية الدفع بأحد أفرادها إلى جبهات القتال بعد رفض القبائل اليمنية التجاوب معهم بعد فشل هذه الميليشيات في التحشيد والدفع بالاطفال والتقنيد الاجباري واستغلال الناس للزق بهم الى المعارك لجات الى البعد الديني واستخدام هذه الفتاوى في حشد الناس وحشد عواطفهم للدفع بهم الى جبهات القتال. الميليشيا وكعادتها لجات لممارسه الكذب على انصارها واخفاء خسائرها من خلال الترويج لانتصارات وهميه واسر قاده في الجيش اليمني سرعان ما يتضح زيفها. تخبط إعلامي واضح لميليشيا الانقلاب وتطرف الحوثي على وقع الهزائم والصفعات التي تتلقاها في جبهات القتال المختلفة وهي تبحث عن انتصارات وهمية لإقناع مقاتليها محمد الحذيفية الإخبارية تعز